అంతరిక్షంలో మనిషి జీవితం ఎలా ఉంటుందని పుస్తకాల్లో న్యూస్ పేపర్లో చదివి సినిమాల్లో చూసి తెలుసుకున్నాం అయితే అంతరిక్షంలో మనిషి చావు ఎలా ఉంటుందని తెలుసుకోవడానికి ఒక జీవితం సరిపోదు ఎందుకంటే స్పేస్ సూట్ లేకుండా వ్యాక్యూమ్లో మానవ శరీరం ఎదుర్కొనే పరిస్థితిని కనిపెట్టినా కూడా ఒక్కొక్క గ్రహంపై ఉండే ప్రత్యేక వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ ఆర్గానిజం అయినా ట్రీట్ చేసే పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది వాటిపై చావు కూడా అంతే ఇప్పుడు పరిణామం చెంది భూమిపై బ్రతుకుతున్న మానవుడు ఇతర గ్రహాలపై ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలి అది ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నా మనిషి చనిపోవడానికి మాత్రం క్షణం కూడా పట్టదు అంతరిక్షంలో జరిగిన కొన్ని ప్రమాదాలు పంతొమ్మిది వందల అరవైలలోని కొన్ని జంతు ప్రయోగాల వలన శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టింది ఏంటంటే మనిషి ఎటువంటి రక్షణ లేకుండా అంటే స్పేస్ సూట్ లేకుండా అంతరిక్షంలోకి వెళ్తే ముందుగా ఆ మనిషి శరీరం గాలి లేదని గ్రహిస్తుంది వెంటనే స్పృహ కోల్పోవడం లాంటిది జరగదు మనిషి శరీరంలో పదిహేను సెకండ్ల పాటు వాడుకోగలిగే ఆక్సిజన్ బ్లడ్లో ఉంటుంది మనిషి శరీరం వ్యాక్యూమ్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాక రెండే విషయాలపై శరీరం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒకటి ఇన్హేల్ రెండు ఎక్స్హేల్ వ్యాక్యూమ్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఊపిరి తీసుకునే ప్రతిసారి బ్రతకడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టు కాదు మిగిలిన ఆక్సిజన్ని బయటికి పంపుతున్నట్టే ఆ క్షణంలో శ్వాస బిగబట్టుకొని ఉండకపోతే చాలా కష్టంగా రెండు నిమిషాల పాటు బ్రతకగలడు అలా కాకుండా శ్వాసను బిగబట్టుకొని ఉంటే ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయి లంగ్స్లో ఉండే గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అది లంగ్స్ను డ్యామేజ్ చేసి ఆ మనిషి సర్క్యులేటరీ సిస్టంలోకి గాలి వెళ్ళడం మొదలవుతుంది మన కంటిలో మరియు నాలికపై ఉండే లిక్విడ్ మాయిశ్చర్ క్షణాల వ్యవధిలో మండిపోతుంది పది సెకండ్ల లోపే కంటి చూపు శక్తిని కోల్పోతుంది సరిగ్గా పది సెకండ్ల తర్వాత ఆ మనిషి చర్మం మరియు దాని కింద ఉండే కణజాలు ఉబ్బడం మొదలవుతుంది చర్మపు రంగు నీలం రంగులోకి మారిపోతుంది దానికి కారణం మానవ శరీరాలు భూమిపై ఉండే అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ ప్రెషర్కి పరిణామం చెందాయి మన బ్లడ్ మరియు బ్లడ్లోని ద్రవ పదార్థాలు లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండడానికి అది సహాయపడుతుంది బ్లడ్లోని వాటర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ లేనప్పుడు ఆవిరవుతుంది అది మన శరీరంలోనే అవ్వడంతో మన చర్మం ఉబ్బడం మొదలవుతుంది అయితే మనిషి చర్మం చీలిపోకుండా ఆ ప్రెషర్ని తట్టుకునే శక్తి చర్మానికి ఉంటుంది ఒక బెలూన్ లాగా ఆ మనిషి ఉబ్బినా కూడా తిరిగి అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్లోకి ఆ మనిషిని తీసుకురాగానే ఆ మనిషి చర్మం తిరిగి సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుంది ఒక పదిహేను సెకండ్ల పాటు శరీరంలోని మిగిలిన ఆక్సిజన్ని ఆ శరీరం వాడుకుంటుంది యూరినేట్ చేయడం వాంతో అవ్వడం జరుగుతుంది దానికి కారణం బాడీలో ఉండే ప్రెషర్ శరీరానికి ఉండే అన్ని రంధ్రాల నుండి ఫ్లూయిడ్స్ని బయటకు పంపేందుకు ఫోర్స్ చేస్తుంది స్పృహ కోల్పోయిన తర్వాత బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యి గుండె ఆగిపోతుంది ఒక్క నిమిషంలో శరీరంలో సర్కులేషన్ పూర్తిగా ఆగిపోతుంది మరొక నిమిషంలో ప్రాణమే పోతుంది ఆ స్పృహ లేని స్టేజ్లోనే మూర్ఛం కూడా వస్తుంది కానీ ఈ ప్రక్రియ అంతా చెప్పినంత నెమ్మదిగా జరగదు కేవలం క్షణాల వ్యవధిలోనే ఇదంతా జరిగిపోతుంది కనీసం నొప్పితో అరిచే సమయం కూడా ఉండదు అందుకే భూమిపై టార్చర్ అనుభవిస్తూ చనిపోయే దానికన్నా చాలా మెరుగైనది పన్నెండు నుండి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మంచు ముక్కల ఆ శరీరం గడ్డగట్టుకుపోతుంది నెమ్మదిగా శరీరం డికంపోజ్ అవుతుంది కానీ ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి వేరే విధంగా డికంపోజ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎటువంటి మెట్రోయిడ్స్ ఆ శరీరాన్ని ముక్కలు చేయకపోతే అంతరిక్షంలోనే ఆ శరీరం కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు తిరుగుతుంది ఒకవేళ ఎవరి నుండైనా ఆ మనిషికి సాయం అంది తొంభై సెకండ్లలో ఆ శరీరాన్ని డీప్రెషర్ చేస్తే తప్ప బ్రతికే అవకాశం ఉండదు ఒకవేళ అలా బ్రతికిస్తే ఆ శరీరానికి పెద్దగా నాశనం జరగదు కేవలం హైపోథర్మియా సన్బర్న్ లాంటివి తప్ప కొంతమంది ఇండిపెండెంట్ సైంటిస్టులు జరిపిన ప్రయోగాల్లో వాళ్ళు తెలుసుకుంది ఏంటంటే స్పేస్లో ఉండే వ్యాక్యూమ్ మనిషి శరీరంలోని రక్తాన్ని చర్మంలోని చిన్న రంధ్రాల నుండి బయటకు పంపుతుందని అయితే అది వాస్తవం అని ఏ సైంటిస్ట్ కూడా అధికారికంగా ఇంకా ఒప్పుకోలేదు అయితే ఇది కేవలం ప్రయోగాలు స్టడీస్ ద్వారా తెలుసుకున్న విషయాలే నిజంగా ఏం జరుగుతుందని ప్రాక్టికల్గా ఒక యాస్ట్రోనాట్ వ్యాక్యూమ్లో చనిపోయిన సంఘటనలు లేవు అంతరిక్షంలో ఒకవేళ కేవలం అంటే కేవలం ఒక స్పేస్ సూట్తో మాత్రమే తప్పిపోతే మనకి సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా రెస్క్యూ జరగడం అనేది కష్టమే ఇక ఆ యాస్ట్రోనాట్ స్పేస్ సూట్లోని ఆక్సిజన్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తూ ఎటువంటి రెస్క్యూ అందదని తెలిసి చనిపోయే ముందు ఆ భయాన్ని అనుభవిస్తూ చనిపోవాలి లేదా వెంటనే స్పేస్ సూట్ని తీసేసి స్పేస్లోని వ్యాక్యూమ్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి పది సెకండ్లలో స్పృహ కోల్పోయి వేగంగా చనిపోవాలి మైక్రోమీట్రియాడ్స్గా పిలువబడే చిన్న చిన్న డస్ట్ మరియు రాక్ పార్టికల్స్ లేదా శాటిలైట్ మరియు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నుండి విరిగిపోయిన భాగాలు అతి వేగంగా వచ్చి తగలవచ్చు ఇలాంటి ఎన్నో పరిస్థితులకు తట్టుకోగలిగే స్పేస్ సూట్నే నాసా డెవలప్ చేసింది అయితే స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో సేఫ్గా ఉన్నా కూడా అందులో కూడా కొన్ని రిస్క్లు ఉన్నాయి అదే రేడియేషన్ అంతరిక్షంలో వివిధ రకాల రేడియేషన్లకు కూరవ్వచ్చు ఒకసారి స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో భూమి యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని విడిచి వెళితే హై లెవెల్ రేడియేషన్కు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది భూమి నుండి మార్స్కి మార్
రేడియేషన్ గురించి ఆలోచించడానికి మరొక కారణం సూర్యుడి నుండి వెలువడే సోలార్ స్టామ్స్ అవి రేడియేషన్ని కొన్ని గంటల్లోనే హై డోస్లో డెలివరీ చేస్తాయి మనిషి ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్న గ్రహాలలో కొన్నిటిపై చేరుకోవాలంటే ఎంతో అడ్వాన్స్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అవసరం ఉంటుంది వీనస్ మనకు ఊపిరి ఆడనివ్వకుండా ఎయిర్ ప్రెషర్తో నలిపేస్తూ పది సెకండ్లలోనే కాల్చి బూడిద చేస్తుంది అక్కడ ఎయిర్ ప్రెషర్ భూమి కన్నా తొంభై రెట్లు ఎక్కువ ఇంకా చెప్పాలంటే అక్కడ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇది జరగకముందే మనం వీనస్పై అడుగు పెట్టకముందే నాశనం చేస్తుంది వీనస్ యొక్క దట్టమైన వాతావరణంతో లావా కూడా చూడవడంతో ఆ గ్రహాన్ని ఒక ఓవెన్గా మార్చేసింది అక్కడి సర్ఫేస్ ఉష్ణోగ్రత ఎనిమిది వందల ఎనభై డిగ్రీ ఫ్యార్ హీట్లు దాటుతుంది అక్కడ ఉండే టాక్సిక్ గ్యాస్ కూడా ఇందుకు ఒక కారణం నెప్చ్యూన్ సన్కి చాలా దూరంగా రెండు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ మైళ్ళ దూరంలో ఉంది సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడానికి నూట అరవై ఐదు ఏళ్ళ సమయం పడుతుంది నెప్చ్యూన్పై ఎటు చూసినా ఐస్ తప్ప మరేం కనిపించదు నెప్చ్యూన్పై గాలి వేగం గంటకి ఏడు వందల మైళ్ళు ఆ స్పీడ్లో మన మానవ శరీరాలు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు నెప్చ్యూన్కి కాస్త ఆశ ఎక్కువ అందుకే దానికి పదమూడు మూన్లు న్యాచురల్ శాటిలైట్లుగా ఉన్నాయి ఆ మూన్స్లో ఒకటి ట్రైటాన్ సాధారణంగా ఆటమ్స్ కదలడం ఆగిపోయే అత్యంత తక్కువ టెంపరేచర్ మైనస్ నాలుగు వందల అరవై డిగ్రీలు అయితే ట్రైటాన్ పై టెంపరేచర్ మైనస్ మూడు వందల తొంభై ఒక డిగ్రీ ఫ్యారనీట్లకు ఉంటుంది అయితే ట్రైటాన్ సోలార్ సిస్టంలోనే నాలుగు అత్యంత యాక్టివ్గా ఉండే వాల్కానిక్ బాడీలలో ఒకటి కానీ ట్రైటాన్ పై ఉండే వాల్కనీస్లో తేడా ఏంటంటే ఇవి లావాని స్పిల్ చేయవు ఐస్ని అమోనియాని స్పిల్ చేస్తాయి వీటిని క్రయో వాల్కనోస్ అంటారు మనిషి ఆ అట్మాస్ఫియర్లో వెంటనే ఒక ఐస్ మొక్కలాగా మారిపోతాడు ఇక మెర్క్యూరీ విషయానికి వస్తే అసలు అట్మాస్ఫియరే లేని గ్రహం అది దాని అర్థం అక్కడ వ్యాక్యూమ్ వల్ల మనిషికి ఊపిరి ఆడదు గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనిషి దాని మీద అంతసేపు బ్రతకలేరు దానికి దానిపై ఉండే తీవ్రమైన టెంపరేచర్సే కారణం సూర్యుడి వైపు ఫేస్ చేసే మెర్క్యూరీ భాగం ఎనిమిది వందల డిగ్రీల ఫ్యారనీట్కు చేరుతుంది మరొక భాగం అత్యంత చలిగా మైనస్ రెండు వందల తొంభై డిగ్రీ ఫ్యారనీట్లకు ఉంటుంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మర్క్యూరీ మానవ శరీరాన్ని ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లోని ఫుడ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది ఒక పక్క ఫ్రై చేస్తూ మరో పక్క ఫ్రీజ్ చేస్తుంది శాటన్పై గాలులు గంటకి పదకొండు వందల మైళ్ళ వేగంతో ఉంటాయి దానిపై ప్రెషర్తో నలిపి వేయబడతామని భయపడ్డం వేస్ట్ ఎందుకంటే ఆ గాలి వేగానికి అంతకు ముందే ముక్కలవుతాం కాబట్టి జూపిటర్ గ్రావిటీలోకి మనిషి ప్రవేశిస్తే సోలార్ సిస్టంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రెషర్తో నలిపి వేయబడతాడు జూపిటర్ అట్మాస్ఫియర్ గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ముఖ్యంగా అక్కడి గ్రేట్ రెడ్ స్పాట్ గురించి అది గత మూడు వందలకు పై సంవత్సరాలుగా ఆవేశంగానే ఉంది ఆ తుఫాను భూమి కన్నా రెండు రెట్లు పెద్దది రెండు వందల డెబ్బై మైళ్ళ వేగంతో అక్కడి గాలి వేగం ఉంటుంది జూపిటర్ దగ్గరికి వెళ్లాలంటే ముందుగా ముక్కలవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి జూపిటర్ మూన్స్లోని మరొక మూన్ లో అది ఒక వోల్కానిక్ బాడీ అది పూర్తిగా మోల్టెన్ లావాతో కవర్ అయి ఉంటుంది అక్కడ వాల్కనోస్ మ్యాగ్మాను రెండు వందల మైళ్ళ వరకు విసరగలవు లో సర్ఫేస్లో చాలా భాగం లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్ మరేదో కాదు లావానే చెప్పాలంటే లోని అంతరిక్షపు నరకలోకం అని చెప్పొచ్చు దానికి అదనంగా రేడియేషన్ భారీ ఎలక్ట్రానిక్ కరెంట్స్ చెప్తూ వెళ్తే అది ప్లానెట్ కాదు లావాతో కూడిన ఒక న్యూక్లియర్ బాంబ్ అనే భావన వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పబోయే దాని గురించి చాలా మందికి తెలిసిన విషయమే అయి ఉండొచ్చు సూర్యుడి సర్ఫేస్ పదివేల డిగ్రీల ఫ్యారహీట్లు ఉంటుంది అది భూమి కన్నా ఒకటి పాయింట్ మూడు మిలియన్ రేట్లు పెద్దది మనం సూర్యుడి మీద నించోవాలి అని అనుకున్నా నించోలేము దానికి కారణం అసలు దాని దగ్గర వరకు వెళ్ళలేమని కాదు వెళ్ళినా కూడా అది ఒక పెద్ద గ్యాస్ బాల్ అవ్వడమే కారణం అది ఒక సాలిడ్ ప్లానెట్ అయితే తప్ప మనం దాని మీద నించోలేము అయితే సూర్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళినా కూడా సూర్యుడి వల్ల మనకు ఎటువంటి నష్టం జరగదు ఎందుకంటే సూర్యుడి నుండి వెలువడే సోలార్ విండ్సే ఒక్క క్షణం కన్నా తక్కువ సమయంలోనే మనల్ని చిన్న చిన్న పార్టికల్స్గా విడదీసేస్తాయి ఇక మన భూమి మన భూమి మీద న్యాచురల్గా జబ్బులతో నెమ్మదిగా టార్చర్ని అనుభవిస్తూ లేదా పేదరికాన్ని భరిస్తూ చనిపోవడం ఇక్కడ నొప్పిని కనీసం ఒక్క క్షణమైనా లేదా ఒక్క నిమిషమైనా అనుభవిస్తూనే చావాలి